Ahoj ti, takže zítra vyrážíme do Itálie, jdeme na svátky za s novou rodinou a čeká nás první let s dátem, to je to zvědavá, ale předtím než tě pojedeme, a to už se asi tak těší, takhle, že? Předtím než pojedeme, tak jsem ještě chtěla ukázat, co mám v tady tom velikánském baťoho a co beru sebou do letadla Dantíkovi. Tak tohle všechno beru Dantíkovi do letadla, je toho docela dost, i když let trvá jenom hodinu a půl, ale ten čas, než tam vlastně člověk dostane, zase potom než dojedeme ještě jakoby k Alessandrovým otátovi, jak trvá dalších 40 minut cesty, než si vezmeme zavazla a tak, takže počítám s nějakýma celkově pěti hodinama té cesty. Takže začnu jídlem, tady mám vlastně Všechno jídlo, co beru, je toho docela dost, ale dáte má jako pořád hlad, takže jsem mu vzala tady ty kapsičky, vzala jsem je vlastně uh, jenom podle výběru, že byly v akci a mají dobrý složení. Uh, tady je jabko, mrkev, ale ty ovocno, zeleninový, tak to jsou pro Dantíka opravdu jenom takový jako chuťovky, takže z toho se nenají. A co je super, tak místo toho, abych brala skleničku a plácala se s tím někde, tak jsem vzala takhle uh, hotové jídlo, který je v kapsičce, takže to vlastně Dantíkovi jenom vymáčknu do pusy a nemusím uh, mu dávat lžičkou najíst a doufám, že se s tím nezamaže. Vzala jsem radši dvě jídla sebou na palubu, když bude mít vlastně hlad tam, když dojedeme, nebo ještě po cestě vlastně v autě, tak mu to můžu dát. Pak jsem mu vzala takhle nějaký mňavinky, křupky, to je super, protože to jsou malý uh, balíčky, takže nemusím tahat velký pytel s křupkama, uh, je to takhle samostatně zabalený, jinak ten pytlík je normálně větší a jsou v tom také čtyři menší balíčky, takže beru dva. A pak jsem vzala Dantíkovi nějakou dobrutku, uh, nějaký sušenky, je to bez cukru a měly by být pro děti od jednoho roku, takže jsem na to zvědavá. To tak je samostatně balený, ale beru jich radši víc, protože zase nevím, jak dlouho, kde budeme. Pak jsem vzala Dantíkovi samozřejmě lahvičku na pití. Co vím, tak je lepší dát vodu přímo do té lahvičky, kterou používáte. Jinak Dantík používá teď lahvičku s brčkem, kterou má nejradši, ale pokud něco bude muset koupit na letišti, tak určitě se napije i z normální lahvičky. Pak další tady jsou vlastně plenky. Říká se, že by měla být jedna plenka na hodinu letu, takže já počítám s nějakýma pěti hodinama, takže jsem vzala pět plenek. Nikdy člověk neví, co se může stát a radši berou víc než míň, protože na letišti už to jen tak neseženete. Berou dvě jednorázové podložky přebalovací, berou dvě z toho důvodu, když jednu použiju, tak mám pořád ještě jednu. Pak beru tady ten spray, což je úplně super, nevím, jestli to znáte, ale mě to poradila moje kamarádka, když jsem byla ještě těhotná. Je to vlastně spray, který můžete dát na cokoliv a je to vlastně na bázi lidských slin, takže uh, pokud mi spadne nějaká hračka pro dantíka, nebo nebudu mít šanci mu umejt ruce, uh, tak můžu tady tím sprayem vlastně postříkat cokoliv, je to vůbec netoxický, je to jenom přírodní složení, a slouží to jako ta dezinfekce a Dantík si to potom může zase dát do pusy, třeba tu hračku a tak, takže tohle je úplně super. Navíc to má 50 ml, takže do letadla mě s tím pustí, ale jinak si to beru úplně všude, když jdu někam. A pak mám tady na přebalování takovejhle mini Bepanten, jestli to vidíte. Tohle to jsem vlastně dostala do nějaký krabičky v porodnici, když tam byl Vlastně nějaká krabička, která se dává pro maminky s různýma vzorkama. Takže já jsem si tady to nechala na cestování, abych nemusela tahat velký krém. A tohle to budu mít taky do letadla, to jsou, je tam 12 ubrousků. Je to zase menší balení, dostala jsem to někde zase jako nějaký dáreček, takže jsem si to nechala na cesty. Ale vezmu i větší balení, protože člověk nikdy neví, co se stane. A hlavně i my třeba si budeme chtít v letadle umejt nebo vlastně vydezinfikovat nějak ruce předtím, než budeme jíst nějakou naši svačinu nebo tak. A, a potom jsem vzala uh, Dantíkovi na přeba, nebo na přebalení. Když by se něco stalo, tak na převleční určitě ještě jeden outfit má tam vlastně 
ponožky, má tam jedny legíny a má tam tričko s dlouhým rukávem a s krátkým rukávem. Takže kdyby se cokoliv stalo, tak má ještě jeden outfit na převlečení, může se polejt, může se pročůrat plínkou, může stát cokoliv. Takže vždycky beru ještě jeden outfit, který dávám zase do nějakého sáčku, který je nepromokavý, takže kdyby se mi třeba pití bylo v tašce, tak mi to nenamočí ten můj outfit pro něj, to oblečení. No a samozřejmě ho potřebujeme Danika nějak zabalit, takže jsem mu koupila takhle mini knížky, což jsem vůbec nevěděla, že se dělá, ale je to úplně úžasný. Je to vlastně knížka, jako má Daní krát, ale je takhle mini a jsou tam zase nějaké obrázky, dá se to otvírat různě a tak, takže tím se určitě zabaví. A Nenechala jsem ho na to podívat se vlastně do té doby, než půjdeme do letadla a dám mu to až v letadle, nebo případně jednu na letišti, jednu v letadle, aby se tím opravdu zabavil, protože pokud by to viděl dřív, tak by ho to třeba už potom nemuselo bavit. Takže do letadla určitě nějakou novou hračku vemte, pokud mají děti rádi knížky. Je to super, je to skladný, je to lehoučký a hlavně to nedělá žádný rámus, takže beru takhle dvě knížky. Plus jsem vzala Daníkovi takovýhle náramek, to má na kousání, na hraní, můžem si s tím, já nevím, házet, může si to vokousávat, dám si to na ruku, bude to tahat a tak. A potom jeho oblíbený ovladač, který dostal k narozeninám. Ale aby to lidi v letadle nerušilo, tak já z toho vynám baterky a Daník to může jenom tak mačkat, čím se zabaví podle mě i tak. Ale radši beru víc věcí na zabavení, když tam asi bude spousta věcí, na který bude koukat a bude na ně sahat a tak, takže si myslím, že ho zabavíme docela dobře. Navíc všechno to budu dávat do, do takovýhle tašky, nebo budu si brát baťoch a pak si jdu si ještě koupila takovýhle taštičky, které mě staly na Aliexpressu asi dolar. A je super, že jsou kulatý a vevnitř má ještě takhle přihrádky, kam se dá něco dát. Takže vlastně tam všechno hezky dám a dá se to tam zašoupnout, aby všechno bylo vidět a nemusím se tam v tom přehrabovat, takže tam všechno postavím, jenom zatáhnu a vlastně už to vidím, můžu z toho vzít, co potřebuju. No a to samý udělám i s jídlem, za to mám zase růžovou taštičku, abych to uh, dobře rozlišila. To vlastně dám do takového bydlíčku, který je taky nepropustný, takže kdyby náhodou se mi vyvila někde ta voda, tak to oblečení bude ochráněný. No a hračky si dám do takového průhledného sáčku, abych viděla, co kde mám. Takže tohle je celá moje sada do letadla. Nechci si brát tašku na přebalování, protože nějakým způsobem je velká, ale skoro nic se mi do ní nevejde, nebo mi to aspoň přijde. Takže to mám všechno radši takhle v balíčcích, kde vím, že tady mám jídlo, tady mám, když tak na přebalení, a vezmu si jenom takhle malinkatý balíček sebou, protože ty toalety v tom letadle jsou opravdu hodně malý. A všechno to vlastně dám do jednoho velkého bato. No a poslední věc, kterou si nesmím zapomenout, je samozřejmě nosítko. No a ještě když jsme cestovali, tak jsem si pořídila tady ten velikánský baťoch, který je vlastně místo příručního zavazadla, jmenuje se Cabin Zero a je úplně super, je tam ho, opravdu hodně místa a je ve velikosti uh, toho příručního zavazadla, takže se nemusím bát, že by mi ho na palubu nevzali, je to na to přímo dělaný a teď vám ukážu, že tam opravdu se vejde strašně moc věcí a mě to vyhovuje, protože to můžu dát na záda, nemusím se s tím tahat, protože už takhle budeme mít vlastně tři kufry. Uh, takže do tady toho dám všechny věci na přebalení, jídlo pro nás, jídlo pro Dantíka, uh, můžu tam dát opravdu uh, i kameru, kterou vlastně si beru s sebou, protože budu dělat uh, video o tom, jaký byl náš první let. A je to úplně úžasný, takže doporučuji, kdo nemá rád tahat sebou kufřík, tak doporučuji tady ten baťo. Včera večer jsem vám sice udělala video, co všechno si zabalit, ale zapomněla jsem se s váma rozloučit a dodat hlavně důležitou věc. Nezapomeňte na dokumenty Miminka, když cestujete někam z České republiky. Protože jakmile budete chtít vycestovat z České republiky a je to jedno, jestli pojedete na Slovensko nebo někam do Karibiku, tak to miminko musí mít nějaký platný cestovní doklad nebo platný doklad, což v našem případě znamená pas. 
Takže nezapomeňte na pas, nezapomeňte se ho vyřídit, vyřídit se ho můžete na úřadě stejně jako váš pas. Takže na to nezapomeňte a druhá věc, nezapomeňte na kartičku zdravotní pojišťovny. Já s váma loučím, pokud mě ještě neodebíráte, tak mě začnete odebírat určitě a určitě lajkujte, komentujte, budu ráda za každý vaše sdílení mých videí a mějte se krásně a my už musíme jet, aby nám to neuletělo. Tak jo, papa. Jo a ještě jsem chtěla říct, pokud budete chtít vidět, jak ten náš let vlastně vypadal, tak to bude zase v nějakém další videu. Takže se podívejte určitě, jak ten náš první let vypadal, jak to dopadnulo a jak jsme to prožili. Mějte se krásně a papa.